আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি ওবায়দুল হক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আর একটি নতুন টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা সিএসএস এর মাধ্যমে ওয়াইড এবং হাইডের বিস্তারিত আলোচনা করব তো আমরা এর আগে ওয়াইড এবং হাইডের বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কাজ দেখেছিলাম তো আজকে এর বিস্তারিত আলোচনা করব কিভাবে ওয়াইড হাইডের সঠিক ব্যবহারটা করা যায় এই বিষয়টি নিয়ে মূলত আজকের আলোচনা তো চলুন শুরু করা যাক আমি এখান থেকে সাবলাইম টেক্সট ওপেন করে নিচ্ছি এখানে আমাদের সিএসএস আছে দেখুন কাস্টম ডট সিএসএস এরপরে আমি এটাকে একটু ব্রাউজার দিয়ে ওপেন করে নিচ্ছি ওপেন ইন ব্রাউজার তো এগুলো বর্ডার বর্ডার রেডিয়াসের কাজ করেছিলাম আমরা এটা আপনারা জানেন তো আমি কাজগুলো ই করে দিচ্ছি রিমুভ করে দেই একটা কন্টেন্ট সহ রাখি তাহলে সুবিধা হবে এখান থেকে পর্যন্ত আমি এখানে রাখছি ওকে সেভ দিই এরপরে আরেকবার একটু আমি রিফ্রেশ দিচ্ছি এটা আমাদের একটা সম্ভবত প্যাডিংয়ের ক্লাসের এটা ছিল যে হ্যাঁ এখানে প্যাডিং দেওয়া আছে তো যাই হোক আমরা এখান থেকে এইগুলোকে রিমুভ করে দিচ্ছি ওয়াইড এখানে ওয়াইড করে দিচ্ছি আমাদের একটা ওয়াইড নামে একটা ক্লাস নিব তার ভিতরে আমরা এটা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করব আসলে ওয়াইড এবং হাইটের কিভাবে কাজ করা হয় বা আমরা এখান থেকে বক্স নিব এটা ওকে এখান থেকে রিলোড দিবা আচ্ছা এগুলো আমাদের যেহেতু বর্ডার রেডিয়াসের কাজ আমরা করে ফেলেছি এখান থেকে বর্ডারের কাজ করে ফেলেছি মার্জিন প্যাডিংয়ের কাজ করে ফেলেছি এগুলো আর আমি এখন রিমুভ করে দিচ্ছি এগুলো দরকার নেই তো লক্ষ্য রাখুন আমরা যেহেতু বর্ডারের কাজ ওয়াইড এবং হাইটের কাজ করব আমি এখানে একটা ক্লাস ডিক্লেয়ার করছি ডট বক্স এবং সর্বপ্রথম একটা বর্ডার দিয়ে নিচ্ছি বর্ডার অন পি এক্স সলিটেড তো একটু দেখে নেই আমরা এখান থেকে দেখুন একটা বর্ডার তৈরি হয়েছে ওকে এত এইবার একটু এখান থেকে আমরা ওয়াইড এবং হাইট দিব বিভিন্নভাবে ওয়াইড এবং হাইট দিব দেখুন বক্স ওয়ান টু থ্রি এভাবে করে আমরা একটু কাজ করে দেখব কি কীভাবে ব তো প্রথমেই আমি যেটা করব হলো যে আমরা রেসপন্সিভ সাইজের যদি কোনো কিছু করতে চাই রেসপন্সিভ ডিজাইনের জন্য সেক্ষেত্রে আপনার ওয়াইড যেটা ইউজ হবে সেটা হলো পার্সেন্ট দিয়ে নট পিকজেল ঠিক আছে তো আমি যদি এখানে ওয়াইড দেয় ওয়াইড লক্ষ্য রাখুন এখানে আমি ওয়াইড দিচ্ছি ফোরটি ফাইভ পার্সেন্ট ঠিক আছে ফোরটি ফাইভ পার্সেন্ট দিলাম ওকে এরপরে এখান থেকে এখন যদি আমি এটাকে রিফ্রেশ দেই দেখুন এই যে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট ঠিক আছে এরপরে এইটাকে আমরা যদি আরেকটা কপি করি এখান থেকে দেখুন তো এই যে এটা তো এটা এই সাইডে এখানে আসার কথা ছিল তো আমরা এখানে ফ্লট ইউজ করা হয় নাই ফ্লট নেক্সট ক্লাসটা ফ্লট ইউজ করব দেখুন এখান থেকে ফ্লট ফ্লট লেপ দিয়ে দিলাম দেখুন তো এই যে একটা বিষয় আচ্ছা এরপর আমরা যেহেতু মার্জিনের ক্লাস করেছিলাম দেখুন আমরা এখানে মার্জিন দিয়ে দিচ্ছি মার্জিন আমি দিয়ে দিব হলো যেহেতু আমার এখানে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট আছে তো আমি এখানে আরও কত এক পারসেন্ট দিব আমি এখানে এক পারসেন্ট দিব ঠিক আছে এক পারসেন্ট আমি মার্জিন দেবো যেহেতু এক পারসেন্ট দেবো এখানে এক পারসেন্ট এদিকে এক পারসেন্ট পাবো এখানে এক পারসেন্ট এবং এই এই দুইটাতে আবার এক পারসেন্ট মোট চার পারসেন্ট আমি ই পাবো মার্জিন পাবো ঠিক আছে দেখুন এখান থেকে এই যে তো নিচের এই এই চার এটা ঝামেলা করছে আমরা এটাকে রিমুভ করে দিলাম ওকে তো এখন দেখুন এই যে আমি একটু প্যাডিংও দিয়ে নেই যেহেতু আমরা প্যাডিংয়ের কাজ কি আমরা জানি প্যাডিং প্যাডিং আমরা দিব ফাইভ পিক্সেল ওকে তো দেখুন এখন যদি আমি এই ব্রাউজারটাকে ছোটো করি তাহলে কি হবে দেখুন আমি এটা ব্রাউজারটাকে যতই ছোটো করতেছি আমার ডিভাইসটার 
वाइड वाइड उन्होंने दही किंतु ये टा छोटा बड़ो होच्छे कारण अभी खाने बोले दिए थे दे देखो ने खाने हम लोग क्यों बोले दिए थे वाइड हवे कतो 45 परसेंट ठीक है से अपना डिवाइस जो तो छोटो ही हो ये टा क्यों हवे ये टा आलो छोटो होते थक बे ठीक है से तो हम लोग जब खुन बुस्ट्रा बुस्ट्रा आशेले कौन डिवाइसर बा डिवाइसर साइज़ टक होतो तो इर पूरे इटा के सीएसएस दे अमरा कंट्रोल करते बारगो तो जाइ हो ऐखने आरोनिक किस वास है तो इटे देखो ना अमरा दे अखुन अमरा इटे की वाइड पार्सेंट हिसे भी यूज़ करो तो अखुन ये रखूँगे ना अमरा रेस्पोंसिव डिज़ाइन टक पावो ठीक है सर ऐखो � देखो निखन थे के ये जो नीचे एक टक किंतु ये जो बार स्क्रॉल बार तो ये होएगा चे ठीक है से देखो तो ये टक जो दे अमी आरो एक टू बोरो कोडी के निखन थे के अमी बोल ची ये टक के कोतो सात सौ पिक्सेल ठीक है से सात सौ पिक्सेल दिलाम ओके ये अखन जो दे अमी ये टक छोटो कोडी देखो ये टक किंतु स्क्रॉल � तो शेज़र ने अपना के इटा अपने के डिटेक्ट करता होगा अपना के बुझता होगा जेटा अपनी आ पार्सेंट यूज़ कर बे ना पिक जली यूज़ कर बे ठीक है सर तो ये लो बिषय जाइ हो अमरा अकोन इटा गलो तले वाय वाइड अमरा देख लाम पार्सेंट या हिसाब है ये वंग हाइट टेव देख से अमरे इकन देखो ने इकन हाइट अमरे इखान तक के अमरा इस हाइट ऑटो डबे सी तो अमरा जो दिए बोले जो ना हमारा हाइट ऑटो हो बे ना अमरा इखान तक एक टा इन्हें डिस्ट्रिपिक जेले दी बो तो अमरा देखे कने थर्टी परसेंट कोडे दे आगे थर्टी परसेंट कोडे दिला में इटा थर्टी परसेंट कोडे दिला परसेंट या हाइट एक खूब बेशी इफेक्ट पड़ना तो � ठीक है सर तो यही हल विषय ये इतने सोटो कुल्ले ये रकम या भी इखने एक टाइस कलवार इखने एक टाइस कलवार तो यही हलो वाई डिवंग हाइटेर डिफ़ॉल्ट एक टाइस सिस्टम वाई डिवंग हाइट अपने इखने दे पार्सेंट कोडे दी तो बारे में वाई डेर के चाहे तो हम इखने बोले दी ची पार्सेंट तो हम रज देखने पार्सेंट इखने हमने बॉक्स टू ना मिली वो एवं इधर वाइड हमने दी वो हल्लो ट्वेंटी फाइव परसेंट ठीक है सर ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके एवं इधर हाइड एवं वाइड एक ही थक बे सेम तो हमें इखने इधर के बोले दिच्छी बॉक्स टू ताले देखन क्या होगा विषय टा आर पौरे अमंदर देखिए इखने वाइड ट्वेंटी फाइव परसेंट � पोस्टन ऑफ़ परसेंट आर मार्जिन असे एक है ने एक परसेंट और खाने एक परसेंट तो हम इटे के एक टू कमाए दिच्छी सिक्सटी फाइव परसेंट कर दिलाम अको ऐ तो अको न ए बिषय टा इटे के हम लोग राइट कर दिच्छी फ्लॉट राइट स्पेलिंग भूल असे जीएसटी राइट अकोन तो अकोन ये टके जो दे अमरा छोटे बड़ो कोडी ये जी रखो मार बे ठीक है से तो ये जो को टेक्स्ट अबेर होएगा से ये टके अमरा कंट्रोल करते पार बो अमरे चाहे लेकर ना एक टीस कॉल तो ये करते पार बो जो दे अमदे ये टास के क्लास ना शे जो ना मेरे टास के देखा बो ना तो ये हल्लो विषय देखो इटे के ये भावे रख ची खंड के जब तो 65 परसेंट है से तो हमें इटे के 45 कोरे दिवो तो ये दूसरे पास आप शी थाकर को था हाँ ओके एर परे हमरा इखने वाइड डर इटे देख बो ना इखने हमरा एक ट मिनिमम वाइड यूज़ करवो प्लॉट टा इखने थाक बे हमरा इखने मिनिमम वाइड यूज़ करो मिनिमम वाइड एवं हाइट देखो मिनिमम यूज़ करते पर मिनिमम वाइड मिनिमम वाइड बोले दिलाम टेन परसेंट ठीक है सर मिनिमम वाइड टेन परसेंट 
तो ये देखो रिलोड दी देखो मिनिमाम वाइट इफेक्ट पड़े नहीं सम्भवतः मिनिमाम वाइट एवं यूज करब हलो मैक्सिमाम वाइट मैक्सिमाम वाइट हो फिफ्टी पार्सेंट ठीक है तो मिनिमाम कौन क्ष कर देखो मिनिमाम टेन पार्सेंट इट आस कम हो गए मिनिमाम टेन ये दी थार्टी पार्सेंट बाखने पिकजेल हिसाब से मिनिमाम अपना हलो तीन सौ पिकजेल है ठीक है मिनिमाम तीन सौ पिकजेल हाइटा दिए दी दे, हाइट दिए दिल तीन सौ पिकजेल ये मिनिमाम मैक्सिमाम यूज करब देखो एखान तो एन छोटो कर देखो ये मिनिमाम अच्छा एन जो मैक्सिमाम के भावे बोले दी मैक्सिमाम कत हो मैक्सिमाम पाँच पिकजेल है मैक्सिमाम पाँच पाँच पिकजेल मिनिमाम तीन सौ पिकजेल ये क्यों से बड़ो है ना मैक्सिमाम जो आसिमाम मान हल अपनी एरपुरे को पाबना ना ठीक है एरपुरे आनी कई को पाना वाइट पाना मैक्सिमाम जो दीबें से यूज हो देखें दिए मिनिमाम ये मिनिमाम तीन सौ पिकजेले आटके आसे तो ये जो एक बड़ो कर दी देखो यहां के छो कर दीची छो कर दीची मिनिमाम मैक्सिमाम के एक बड़ो कर दी मैक्सिमाम अवश्य हमें नश कर दिल मैक्सिमाम कत हो नश तो ये मिनिमाम एक छो पिकजेल एक पे ठीक है तो ये हलो विषय एखान ये मैक्सिमाम कत दिए नश दिए मैक्सिमाम क्योंकि एर चेयर बड़ा है ना ठीक है ये हलो मिनिमाम मैक्सिमाम एक क्ज तो हाइटर क्षेत्र यह दीते मिनिमाम हाई मिनिमाम हाइट आप दी मिनिमाम हाइट है कत देशो पिकजेल है ठीक है एर पर मिनिमाम सरि मैक्सिमाम हाइट मैक्सिमाम हाइट हमें दीब आढ़ाई पिकजेल है विषय तो मैक्सिमाम दिए देख ठीक है एन आपनी जो छोटे करें इरा एक हाइट हमें दिए मिनिमाम जेटा से थको एखान मिनिमाम जो छोटे करी देशो पिकजेल नीचे से आसबेना और मैक्सिमाम अपनी जो बड़ो करें से आढ़ाई पिकजेल बसि होना ठीक है तो ये हलो विषय मिनिमाम मैक्सिमाम ह्विट हाइट एवं नर्माली हमें जो ह्विट हाइट यूज करी ये हल ह्विट डब्ल्यू आई डी टी एच ह्विट ह्विट हमें एखे दुशो पिकजेल एवं नर्माली हमें जो हाइट यूज करी ये भावे दुशो पिकजेल ठीक है तो यही हलो विषय दुशो बुश तो जैक आसले बुझल वाइड एवं हाइट एवं हाइट बनाना क्योंकि अपना खेल रखते हैं इन्हें एक इ बसि आईवे अने हाइट लेखे हमें जो क्लस नहीं रखम अनेक समय छात्ररा भूल कर जे ए रखम हाइट बनाना एस आई जी एस एरक लेखे तो एक इ बसि आटे अपना खेल रखते हैं ओके तो हलो विषय मिनिमाम वाइड मैक्सिमाम वाइड अपनी मिनिमाम दिए एक डिवाइस के कंट्रोल करते अपना डिवाइस जत ही छोटो हो डिवाइसटार हमारे डिपटा थे टैगटा थको इटार वाइड मैक्स मिनिमाम वाइड एत हो कत है दिए छश पिकजेल एवं डिवाइस जो बड़ो ही हक जो दी मैक्सिमाम डिवाइस मैक्सिमाम वाइट कत है इन्हें एक पिकजेल आकार दिए तो ये दीते मैक्सिमाम मिनिमाम मैक्सिमाम हाइट सेम भाव क्ज करो ये हलो विषय के एक कमेंट आकार दीची देखो आप जो इन एकश पार्सेंट यूज करी तुम्हें अपनार पुरो डिवाइस जुड़े एटार एक पा देखें एखे पुरो डिवाइस ये पे एखान पैडिंग मार्जिन एखे एक पैडिंग पैडिंग सरि मार्जिन एखान रिमूव कर दीची मार्जिनटार कारण ये मार्जिन 
দেওয়ার কারণে ওয়াইটটা বেড়ে যাচ্ছিল এখান থেকে আমরা এবার দেখি প্যাডিং আপনাকে এটা হিসাব করে দিতে হবে লক্ষ্য রাখেন আমি এখানে কিন্তু একশো পারসেন্ট ইউজ করেছি এবং সাথে কি বর্ডার ইউজ করেছি বর্ডার কিন্তু এক্সট্রা ঠিক আছে এই বর্ডারের ভিতরে কিন্তু আপনার যে পার্সেন্টটা থাকবে সেটা অ্যাপ্লাই হবে এবং বর্ডারটা কিন্তু একশো পার্সেন্টের বাইরে হবে এটা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে ঠিক আছে তো এখন এটা দিচ্ছি দেখুন এই যে তো এই যে দেখুন বর্ডারটা অ্যান্ড বর্ডারটা যদি আমি এখান থেকে রিমুভ করে দেই বা আমি এটিকে যদি পার্সেন্ট হিসেবে দেই বর্ডার অন পার্সেন্ট তাহলে আমি এটাকে নাইনটি এইট এটা দিচ্ছি ওকে সরি বর্ডার পার্সেন্ট আসে আসবে না পিকজেল ওকে ওয়ান পিকজেল আমি এখানে দিলাম সলিড কি আমি এখান থেকে পার্সেন্ট ইউজ করছি মার্জিন আমি তুলে দিচ্ছি ওকে তো এই হলো বিষয় আর এখানে মার্জিন দিলে একটু ফাঁকা আসবে তো যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম সেটা হলো আমরা এখান থেকে এই ওয়াইটটা যদি আমরা কি দেই হানড্রেড পারসেন্ট দেই তাহলে কিন্তু এটা এটা হানড্রেড পারসেন্টই আসবে ডিভাইসের হানড্রেড পারসেন্ট আসবে ঠিক আছে আচ্ছা আর যদি আমরা এখান থেকে আরেকটা বিষয় সেটা হলো আপনি যে কোনো এটা তো আমরা ডিভাইসে দিয়েছি ডিভাইসের ক্ষেত্রে হানড্রেড পারসেন্ট এইটা যদি একটা আর একটা ডিপের ভিতরে থাকে এক্সাম্পল হিসেবে আমি আর একটা ডিপ কল করছি বক্স টু বক্স টুর আমি ওয়াইড দিব একশো পারসে একশো না আমি তিনশো পিকজেল দিব পিকজেল এবং হাইট ইউজ করব তিনশো পিকজেল বর্ডার থাকবে বর্ডার অন ফিএস সলিড গ্রিন এবং মার্জিন থাকবে ফাইভ পিকজেল প্লট থাকবে লেফট প্লট আপনাকে দিতে হবে প্লট আমরা কেন দেবে বিষয়টা আমরা নেক্সট ক্লাসেই দেখব তো আমি এখানে বক্স টু এটাকে দিচ্ছি বক্স টু দেখুন এটা তো এখন আমি যদি এই যে উপরে যে ডিপটা আমি কল করেছি লক্ষ্য করুন এই বক্স আমি কিন্তু এই যে বক্স দিয়েছি কত পার্সেন্ট ওয়াইট হানড্রেড পার্সেন্ট তো আমি এর ভিতরে যদি একটা বক্সকে কল করি এখানে ডিপ ক্লাস বক্স ঠিক আছে তো আমি এখানে কোনো যে কোনো ডামি টেক্সট দিতে পারি তো আমি এইটুকু শুধু কপি করছি এখান থেকে দেখুন একবার রিফ্রেশ দেই এখন কিন্তু এইটার হোয়াইট কার্প সাথে মিলিত হয়েছে এইটা কিন্তু এই যে আমি হোয়াইটটা দিয়েছি এখানে তিনশো পিকজেল এটাই কিন্তু এখন এর হানড্রেড পারসেন্ট এটা কিন্তু বুঝতে হবে ঠিক আছে এইটা হানড্রেড পারসেন্ট মানে এইটা পুরো ডিভাইসে এ কোনো বক্স ডিবে বা কোনো ট্যাগের ভিতরে সীমাবদ্ধ না এর কারণে সে পুরো বডিটাকেই তার কি করেছে হানড্রেড পারসেন্ট হিসাবে ইউজ করেছে তো এখানে কিন্তু সেরকমটা হচ্ছে না তো আমি এটাকে একটু মার্জিন দিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমাদের একটু বুঝতে সুবিধা হবে মার্জিন মার্জিন প্যাডিং দিয়ে দেব প্যাডিং দেখি কি হয় ওকে টেক্সট দেখুন আচ্ছা এখন এই যে বিষয়টা দেখুন এখান থেকে তা এই যে গ্রিনের ভিতরে আমি এটাকে বক্স টু এখানে একটা ব্রেক দিচ্ছি ওকে এটা একটা ব্রেক দিচ্ছি ফ্লটের জন্য এরকম সমস্যাটা হচ্ছে আমরা ফ্লট দেখবো তারপরে এই বিষয়টা যাই হোক আমি যে বিষয়টা বোঝাতে চাচ্ছি সেটা অবশ্যই আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো এই ডিভাইস এই ওয়াইটটা আমি যত বড় দিব এটা কিন্তু এই বক্সটা কিন্তু অত তত বড়ই হবে ঠিক আছে আমি বক্স টু এইটা যেটা আছে এটাকে যদি আমি ওয়াইটটা আরও বাড়াই দিই দেখুন এখানে আমি ছয়শো পিকজেল করে দিলাম ছয়শো পিকজেল করে দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এটা বড় হয়ে যাবে এবং সাথে সাথে এটাও কিন্তু এই যে আমার ছোটো যে বক্সটা ছিল এটাও কিন্তু বড় হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এই হলো বিষয় এইখানে যদি আমি এরকম যদি পিকজেল ইউজ করতাম যে আমি এটা দুইশো পিকজেল করে দিব তখন কিন্তু আর এই বিষয়টা এরকম হতো না এখন এখন এই যে বিষয় 
তো এই হলো বিষয় এটাও ছোটো হয়ে গেছে এখানে এটাও ছোটো হয়ে গেছে তো এরকম অনেক সময় দরকার হতে পারে আবার নাও হতে পারে তো এই বিষয়টাকে খেয়াল রাখতে হবে এখন যদি আমি এটাকে ফিফটি পারসেন্ট করে দিতাম তখন এখন যদি যদি ফিফটি পারসেন্ট বা ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট করে দিতাম এবং এখানে দেখুন এবং এই বক্সটা যদি আমি কপি কর দেখি ডাবল নিয়েছি কিন্তু দেখুন তো এই যে দেখুন এর ভিতরে কিন্তু দুইটা বক্স এবং এটা কিন্তু ফিফটি ফর্টি ফাইভ পারসেন্টের ভিতরে কেসে কাভার করেছে এবং এই দুইটা এই যে আমার যে গ্রিন নেক কালার যে বক্স টু ছিল এইটার ভিতরে সে ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট হিসেবে নিয়েছে ঠিক আছে তো এটা কিন্তু রেসপন্সিভ একটা ডিজাইন হবে এরকমভাবে যদি আপনি পার্সেন্ট দিয়ে কাজ করতে পারেন তাহলে রেসপন্সিভ ডিজাইন হবে আর এই যে এইটা আমার পার্সেন্ট ছিল না এটা বক্স আকারে ছিল তো এটা কিন্তু এই জন্য এই যে স্ক্রল ওয়ার্ডটা আসছে তো আপনি চাইলে এটাকেও পার্সেন্ট আকারে দিয়ে এর ভিতরে আবার বক্স টুর এটাকেও আমরা পার্সেন্ট আকারে দিয়ে কাজ করতে পারবো যেমন আমরা এটা যদি বলি যে এটা ফিফটি পারসেন্ট হবে ফিফটি পারসেন্ট বা সেভেন্টি পারসেন্ট তো এখন এটা পুরো বডির সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট নেওয়ার পরে এটা এর ভিতরে আবার তাহলে এরা থার্টি ফাইভ পারসেন্টের মানে ফর্টি এইটা যেহেতু ফর্টি ফাইভ পারসেন্ট কার এইটার তাহলে এটা ফর্টি ফাইভ এইটি ফাইভ আরও ফাইভ পার্সেন্ট এখানে টেন পার্সেন্ট আরও আছে তো এখন যদি এটাকে আমরা ছোটো করি দেখুন এটাও ছোটো হবে ওগুলো ছোটো হবে পাশাপাশি এটা যদি আমরা বড় করি তাহলে এটা বড় হবে তো এই হলো বিষয় ওয়াইড এবং হাইটের আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন যদি একটু ঝামেলা হবে যারা নতুন বা একদম ফার্স্টে যারা শুরু করছেন তাদের জন্য একটু সমস্যা হতে পারে তবে বারবার প্র্যাকটিস করতে থাকলে বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে যাবে তো আজকে আর দীর্ঘায়িত করব না যারা বুঝতে পারেনি তারা অবশ্যই আমাদের কমেন্টসে জানান আমরা চেষ্টা করব যত সম্ভব ফিডব্যাক দেওয়ার জন্য আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন শুধু এই জন্য যে যাতে আমাদের পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো যখন আমরা আপলোড করব ইউটিউবে তখন আপনারা এই বিষয়টি নোটিফিকেশন পেয়ে যান তো ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফিজ